ההפגנות בנבי סאלח, כחלק מהמאבק העממי המשותף, התחילו שנה לפני שהתחלתי להגיע לשם. זאת לא הייתה הפעם הראשונה שלי בהפגנות בשטחים, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי את המאבק בדרך אחרת. באותה תקופה בנבי סאלח, הצבא היה סוגר את כל הכניסות לכפר, והיינו יוצאים כבר בשמונה בבוקר מתל אביב כדי לטפס ברגל על ההר שעליו נמצא הכפר. הדרך לתוך הכפר גרמה לי להרגיש כאילו כולנו אחוזי דיבוק. היינו חייבים להגיע להפגנה לא משנה מה. הלכנו בחום של אמצע יולי ובשיא החורף, טובעים בבוץ כשחיילים חמושים מקיפים אותנו. באותה תקופה, ההפגנות נמשכו בדרך כלל עד תשע בערב, אבל זה לא היה משמעותי בעיניי. הרגשתי שלהיות בכפר, כשהוא תחת סגר, אולי לא משמעותי בעיני האנשים שבתוך ישראל, אבל להיות שם הרגיש כמו הדבר הכי משמעותי לעשות בשביל, או בעצם ביחד, עם תושבי הכפר. מאז עברו כבר יותר משנתיים, ועברתי המון ביחד עם תושבי הכפר. אני חושבת שיצירת קשרים אנושיים, בין פלסטינים וישראלים, מתוך מאבק משותף, זה אחד מהדברים היותר מהפכניים שאנחנו יכולים לעשות. So we decide to fight back. We have to fight with a different way that we used in the past. We have uh, convinced that we will fight back to uh, save our rights, because we believe that our rights, uh, if we want to keep it, we must to fight. In each Friday, You saw us, all of us. We are facing the, the rubber bullets, the live bullets, the tear gas, uh, canisters, uh, all the weapons they use as against us with an empty hands. ולמרות כל המוטיבציה שלי, ואחרי שהסגר על הכניסות לכפר בימי שישי הוסר, ואני יכולה להגיע עד מרכז הכפר עם האוטו, פתאום קשה לי ללכת. ההפגנות תמיד היו מפחידות, והפחד מלווה אותי עוד מההפגנה הראשונה. אבל פתאום אני מרגישה שדווקא הפחד הפך להיות התחושה המרכזית שלי. רמת האלימות שבה מגיב הצבא להפגנות תמיד הייתה גבוהה. מספיק חברים נפגעו, ומספיק אנשים נרצחו במאבק המשותף לאורך השנים, כדי שאני אדע שזה לא משחק. ובעצם, מאז ומתמיד, הרגשתי שיש קו מסוים, שמעבר אליו אני לא מסוגלת להתקדם. תמיד חשבתי שעם הזמן זה יעבור לי. אבל הפחד הזה, וההתגברות שלו, גורמת לי לרצות לדבר עם אנשים מהכפר, ולשמוע איך הם מתמודדים עם הפחד ועם המציאות הזו. You have to know, each time you have to face the soldiers or the settlers, you are risking your life. Every time, every single time. If you just want to continue, you're frightened. You will risk more. your life and others' life. So when they use their weapons and they kill two people from the village, and they injured a lot of people of the village, most of them children, where is your fear goes? Our fear was uh, killed by their weapons. אני מרגישה לפעמים כל כך מטופשת כשאני חושבת על הניסיון שלנו לעמוד מול הצבא, שהוא כנראה אחד מהחזקים בעולם, בלי שום מאמץ להגן על עצמנו, אפילו לא בדרך מינימלית. כשלמדתי לרכב על אופניים הייתה לי קסדה, אבל בהפגנה, שהניסיון בשטח מראה שהצבא מכוון לראשים של מפגינים עם מטולי גז מדמיע בטפח מוגדל, אני דואגת רק להביא בנדנה נגד הגז. Fear is not a bad thing. It's not a bad thing. 
And uh, the people who are uh, afraid, it's not uh, less people than the others. We have the same, we're still human beings. We have different kind of feelings. And uh, some of, uh, of, uh, of us uh, can stand the pressure, others no. Uh, so different types. I have fear, I have fear. Uh, but, you know, before, before the demo, I have fear. I start to expect things. I want to analyze everything before it happens. But at the beginning, when, when, they, when I saw the soldiers and they start shooting, I have no fear. It, it's the opposite of your feeling. כל שבוע אני רואה בערך את אותם אנשים בקדמת ההפגנה, עומדים מול החיילים, ושואלת את עצמי מה הטעם להיות כאן אם אני לא מסוגלת להיות איתם שם. To, to come with me. And some, some of uh, the people, they went all the time with me. But we still, three or four people who still down there or uh, in front of the soldiers after they start shooting. And the others, they, they run away. The popular resistance, uh, there is no uh, organization for the people. You cannot organize all the, all the people according to what you want. As we said, all the, we have a different type of people, we have different type of feelings. Uh, some of people, they, they have the courage, others no. Uh, but when the, the demonstration, uh, it's a big one, it's fantastic. All the thoughts of this, on the toilet and the food, are made me to say if it really doesn't change anything, that I'm standing there. מעניין אותי לדעת אם הנוכחות שלנו, כישראלים, גורמת לשינוי כמו שהייתי רוצה להאמין. ואם בכלל אנשים מהכפר מרגישים שנוכחות וסולידריות של אנשים מבחוץ היא קריטית כמו שנדמה לנו. So the Israelis, the uniform, in one uniform, in one shape. Till I went to work in Israel, I saw different kind of people. Well, I learned their language. I start to uh, have relation with, with uh, some of the people who worked with me. I saw soldiers without uniform. All the, the Israeli uh, youth, they went to the uh, army at, at uh, the age of 18. So I'm just talking to soldiers. I'm talking to a state full of soldiers. There are no citizens. After the demonstration, I saw you guys. You become, became to, to the demonstration. We start to talk to each other. I saw a different type of the Israelis. It's not the shape or the color. It's the mentality. It's a different type of thinking. Some Israelis, and this is our first time, to hear that, that some of the Israelis, even if they live in Israel, they are against the occupation. It's something confusing at the beginning. Is it true? Or it could be some kind of game they are playing on us, a game. This is what we thought. After we talk a lot and we knew you, we discovered there is no gain. Those people think in a different way, which is closer to us than the occupation or to other Israelis. It's confusing sometimes for the children. And if this one, I mean the soldier, an Israeli, and who is the one who, who killed us and who killed Mustafa and killed Rushdi, and this one Israeli, what is the difference between this one and this one? To explain this thing for the children, it 
become easier. It become easier after they have uh, some relations with the, with the Israelis who came to the village. I think it could become something in the future, in the near future. And more people who uh, still have doubt that, that uh, he free to have the, the free to come to, to the demonstration and uh, see by his own eyes and feel feel afraid, feel uh, angry, it's his feeling. After that, he can decide how will he see the Palestinian people after uh, he uh, get involved to, to this, this type of uh, resistance. I know that not all the Israeli people is uh, supporting the occupation. So they have to separate between the people who, sub who support occupation and who said that the Palestinian people have no right to live. And others, they still are human beings and they knew that the Palestinian people was the people who have the right and they have to come to the right side. They have to decide to what side they will כל ההתעסקות בהתמודדות ארוכת השנים עם הפחד ועם המאבק האישי בתוך ואולי קצת נגד המאבק הפוליטי שלנו גורמת לי להבין שהנוכחות שלי שם היא הרבה יותר חשובה ממה שחשבתי גם בשבילי. פתאום אני מרגישה קצת יותר קרובה לאנשים מהכפר כשאני מבינה שאנחנו חולקים את אותו הפחד כשאני מבינה שההזדמנות שקיבלתי היא לחלוק איתם את חוויית המאבק מהצד הנכון. אני מתחילה קצת לאהוב את הפחד שלי שזורק אותי חזרה כל יום שישי לכפר נבי סאלח שבשטחים הכבושים, למקום שלאנשים מזהויות שונות אין את אותן זכויות, למקום שאלימות שולטת בו, והיא חלק משגרת החיים היומיומית שלו. מציאות שאם הייתי נשארת בתל אביב, הייתי בקלות יכולה לשכוח. אולי הפחד שלי, עם כל העוצמה שלו, יכול לשבור את גדר ההפרדה בין ישראלים לפלסטינים, ולאפשר לנו להיות חלק מהעולם שאותו אנחנו נלחמות ליצור.